വെൽക്കം യു ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ പിന്നെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സനിലും മെഷർ ഓഫ് സെൻ്റർ അറ്റൻഡൻസിലൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പി പി ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുന്നു അതിനുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ പ്രസൻറ്റ് പിക്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഹാവിങ് ദ പി ഡി എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കൊമ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫൈൻഡ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇ ഓഫ് എക്സും വി ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടേഷനും അതുപോലെ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സബ്മേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഏത് കേസാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ എന്നുള്ള റേഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രീറ്റിൽ സബ്മേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചാണ് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും വി ഓഫ് എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ റേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ റേഞ്ച് നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് ഇത് റേഞ്ച് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ദെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കണ്ടു ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ എക്സിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ആയി ദെൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ബാക്കി വാല്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദെൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ടു വൺ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ദർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ആണ് ദെൻ എക്സിൻ്റെത് എ
ഓക്കെ അപ്പം എന്തായി ഇ ഓഫ് എക്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ആ ഇ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടു അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ കിട്ടി ദെൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇനി കാണണം ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ഓഫ് ഡി എക്സ് എക്സിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ഇ ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഇവിടെയും വരിക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സ് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് സെയിം ഇവിടെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ടു വണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ബൈ ടുവിനെ പുറത്തു കൊടുത്തു ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി ഇതിലേക്ക് ഇൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോറും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീയും വരും ഓക്കെ ഇൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോറും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ടു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് വരും വാല്യൂസ് വരും ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതായത് വൺ ബൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോറും കട്ട് ആവും ദെൻ രണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ ആൻസർ എന്താണ് വീണ്ടും വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ദെൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വാല്യൂ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ ദൻ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കാണുക ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാരണം ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെത്തേഡിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല കണ്ടിന്യൂസ് മെത്തേഡിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്ത ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇൻറ്റഗറില ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ കാരണം എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സും കറക്റ്റ് എന്തുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീയും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വാല്യൂ തന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ തന്നു ദെൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ടബിൾ എഫ് ഐ ഫൈവ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദർഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇ ഓഫ് വൈ ആണ് കണ്ടത് ഫൈൻ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ കണ്ടോ ഇ ഓഫ് വൈ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഓ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് എക്സ് മ
ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നാൽ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതേ അതേ മാതിരി ചെയ്ത് കാരണം സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ആണ് ദെൻ വൺ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ടു പറഞ്ഞ ടു ആണുള്ള വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് ടു എന്താണ് ടു ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പം എക്സ് ത്രീ എന്താണ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ എക്സ് ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താണുള്ളത് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇ ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടത് ഇ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ ആണ് സെയിം മെത്തേഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് എന്തായി എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ അത് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഐ എന്നുള്ളത് എന്തായി എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ സ്ക്വയർ ഒഴിവാകുന്നുള്ളൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ആൻസർ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ ഓഫ് വൈ കാണാം ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതിയുള്ളൂ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ശരിക്ക് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കേട്ടോ ഇതിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരിക ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാം ബുക്കുകൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തരുവാണ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൾ ടു കെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ദെൻ ഇൻറ്റ് എന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പി ഡി എഫ് ഓഫ് എ റാൻഡം വരബിൾ എക്സ് ഫൈൻഡ് ഒന്നാമത്തെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ദെൻ മീൻ മീൻ എന്നാൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് ഡി എന്താണെന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ദെൻ എം ജി എഫ് ആ ഒരു പാർട്ട് പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണ രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നും ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻറ്റക്കൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് വൺ ആണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ എന്ന് ഒന്ന് തന്നത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ദെൻ പ്ലസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ ഇ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇ മൈനസ് എക്സ് അത് രണ്ട് ഭാഗമാക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ
അതേപോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി മാറ്റുക ദെൻ അതിൻ്റെ ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്താ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ഇ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാം വി ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻസ് എന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വി ഓഫ് എക്സ് കാണണം വി ഓഫ് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പം വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാം ദെൻ അതിന് ശേഷം എം എക്സ് ഓഫ് ടി നമ്മൾ എം ജി എഫ് പറഞ്ഞ പോലെ എം എക്സ് ഓഫ് ടി എന്താണ് അത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇറേസ് ടു ടി എക്സ് എന്താണ് ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്താം ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തണില്ലെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്